నేను ఈ సిరీస్ లో బికినీ కూడా వేసుకున్నాను చిన్న రోల్ అయినా పెద్ద రోల్ అయినా ఏదైనా రోల్ ఇస్తే దున్నే చేయాలి అనేది నా లైఫ్ మోటో సో ఐ హోప్ ఐ డిడ్ దట్ ఇన్ ది సిరీస్ జయశ్రీ గారు అనుకున్నా చెప్పు చెప్పు చందు సిగ్గుపడతా బికినీ నేను వేసుకున్నా నువ్వు సిగ్గుపడతా అన్స్టాపుల్ లో చాలా బిజీ బిజీగా ఉండి ఎడిటింగ్ అది అన్నారు సో ఆల్రెడీ చంద్రబాబు గారు వచ్చారు అండ్ ఇప్పుడు వరకు అన్స్టాపుల్లో రాని వాళ్ళని ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ఎన్టీఆర్ గారిని కానీ ఆర్ డిప్యూటీ సీఎం ఆల్రెడీ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు మళ్ళీ ఏమన్నా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వాటి గురించి అంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఆ వేదిక కాదు కానీ డెఫినెట్లీ మీరు టూ త్రీ పాన్ ఇండియన్ స్టార్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ సీజన్ అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వెయిటింగ్ ఐఎమ్ రియలీ రియలీ సారీ అందరికీ పేరు పేరున ఫర్ మేకింగ్ యూ వెయిట్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మీకు కొద్దిన్నంత కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చి పంపించేస్తారు సో డోంట్ మరి ఎనీవే సో ఐ టాకింగ్ అబౌట్ అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ నా లైఫ్లో నేను పన్నెండేళ్ళ నుంచి యాక్టింగ్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ టైం ఐ గాట్ నామినేటెడ్ ఫర్ రోల్ ఫ్రమ్ దిస్ సిరీస్ ఈ సిరీస్లో నేను నెగిటివ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాను నెగిటివ్ రోల్ అని కూడా కాదు జస్ట్ వెరీ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ స్ట్రిక్ women and తనకు నచ్చిన పనులు చేస్తుంది సో ఐ థింక్ వీ షుడెంట్ కాల్ ఇట్ నెగిటివ్ అమ్మాయి అంటే ఐదర్ క్యూట్గా ఉండాలి లేకపోతే స్ట్రిక్ట్గా ఉందంటే నెగిటివ్ అయిపోతుంది అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ని చేంజ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఇది తన పేరు శాలిని అండ్ భయంతో ఉన్న క్యారెక్టర్ అండ్ తనని ఆ పొజిషన్ నుంచి తీసేయడానికి ఏం చేయడానికైనా రెడీ సో నేను ఈ సిరీస్లో బికినీ కూడా వేసుకున్నాను చూసేసారా ట్రైలర్ చూసేసారా చూసాం కదా రెడ్ హాట్ బికినీ సో నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం టెన్ ఇయర్స్ అగో నేను షార్ట్స్ వేసుకున్నానని నన్ను మీడియా వాళ్ళు చాలా మంది క్వశ్చన్లు అడిగి రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమా ఇది అదే అని చాలా అయినా సరే ఇప్పుడు ఏం అడగరే అలవాటు అయిపోయిందా మీకు అడుగుతారా ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఈసారి యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వేరింగ్ అ బికినీ ఇన్ తెలుగు మూవీ ఎందుకంటే బికినీ వేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక స్ట్రాంగ్ బాడీ కావాలి ఆ బాడీ నేను బిల్డ్ చేసుకోవడానికి నాకు ఒక ఆరు నెలలు పట్టింది ఫాస్టింగ్ డైటింగ్ ఇవన్నీ చేసి అంత కష్టపడి బయటకు వేసుకొచ్చిన తర్వాత పక్కన వాళ్ళు ఏం కమెంట్ చేస్తారనే థాట్ ఉండదు వీ ఆర్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ హౌ వీ లుక్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు వేర్ అ బికినీ సో ప్రౌడ్ టు లుక్ ద వే ఐ లుక్ ఇన్ దిస్ షో ఆదిత్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఇంత అందంగా ఉంటానని నాకు ముందే తెలీదు దే మేడ్ మీ లుక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆన్ దిస్ షో అండ్ నెగిటివ్ రోల్ అయినా పాజిటివ్ రోల్ అయినా చిన్న రోల్ అయినా పెద్ద రోల్ అయినా ఏదైనా రోల్ ఇస్తే దున్నే చేయాలి అనేది నా లైఫ్ మోటో సో ఐ హోప్ ఐ డిడ్ దట్ ఇన్ ది సిరీస్ నమస్తే సిద్ధు గారు నమస్తే అండి నమస్తే అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ అనే పదం ఈ హీరోయిన్స్లో ఎవరి మీతో ఎక్కువసేపు అంటారు బేసిక్గా ఎవరు అనలేదండి నాతోటి ఆడికి ఆడే అనుకుంటాడు అర్థమైందా అర్థమైందా అని చెప్పి సో అంటే ఇంటర్న్గా వచ్చింది కాబట్టి సిరీనే ఎక్కువసార్లు అడిగింది నన్ను అక్కడే ఉంటుంది మొత్తం సిరీస్ అంతా అట్లా సిరీస్ అంతా ఇంటర్న్గా నాతో పాటు ఉండి అసలు ఏం ఎలా వెళ్ళింది అన్నది స్టోరీ అనమాట అంటే అర్థమైందా అని మీకు గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు నాకే గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది నేనే ఇంటర్న్ ఫాలో అవుతుంటాను అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అయ్యి ఆదిత్య గారు డిసిషన్ యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ లుక్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే అర్థమైంది అరుణ్ కుమార్ సీజన్ వన్ సీజన్ టూ ఓకే అంటే మామూలుగా సీక్వెల్స్ వస్తున్నప్పుడు సేమ్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఎవరైతే యాక్ట్ చేశారో సెకండ్ దాంట్లో కూడా వాళ్ళే ఉంటారు హర్షిత్ని తీసి సిద్ధు బ్రోని పెట్టడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే అది సపరేట్ స్టోరీ ఇది సపరేట్ స్టోరీ సో ఏమైనా లింక్ ఏమన్నా ఉందా ఏంది ఇట్స్ కంటిన్యూయేషన్ అండి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ కంటిన్యూయేషన్ ఓకే అదర్ థింగ్ ఇస్ డైరెక్టర్ కూడా వేరే Kani, the basic element that uh, could not date uh, what wala, he could not look at it and uh, script bond added to that uh, we were looking for doing this at that point of time we went with the, one of the more natural characters avana ki chapalante asal siddhu naku mundu nachaledanni edu indaga cheppindi correct e endukante indaga cheppin tar correct e స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు ఇంత బొద్దుగా ఇంత పెద్ద మీసం వేసుకొని ఏంటి వీడు నా ఏంటి వీడు నాకన్నా అంకుల్ లాగా ఉన్నాడు ఏంటి అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది నాకు కాసేపు పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండే కానీ చూడ్డానికి ఏంటి ఫిట్ అవుతాడా లేదా ఎందుకంటే అరుణ్ కుమార్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఇట్స్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ గై ఎవడైతే మొదటిసార
అప్పు నాకు చెప్పాడు ఏంటంటే నేను ఆరు కిలోలు తగ్గుతా అన్నాడు నీ నెల రోజుల్లో ఆరు కిలోలు ఎలా తగ్గుతాడు అని చెప్పి నేను షాకే బట్ సిక్స్ వన్ వన్ మంత్ బాగా కష్టపడినట్టున్నాడు ఎలా అంటే ఇంకా ఏం తిన్నాడో ఏంటో నాకు తెలియదు ఒక నెల రోజుల తర్వాత వచ్చి లుక్ టెస్ట్ తీసుకున్నాం నేను సార్ అన్నాను ఒక పని చేద్దాము ఆడిషన్ గట్రా ఆయా అక్కర్లేదు ఎందుకంటే యాక్టింగ్ పరంగా వీ వెర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ లుక్ టెస్ట్ తీసుకున్నాం అసలు వర్కౌట్ అవ్వలేదు అని సో లుక్ టెస్ట్కి వచ్చి స్టార్ట్ చేశాడు అండ్ దెన్ ఐ గుడ్ సి అరుణ్ కుమార్ తేజస్వి గారు చెప్పు చెప్పు చందు సిగ్గుపడతా బిగిని నేను వేసుకున్నా నువ్వు సిగ్గుపడతా ట్రైలర్ చూసాము నేను చూడలేదు దాంట్లో ఒక షార్ట్ మీది బిగిని షార్ట్ కాదు సో ఏదో ఒక చిన్న షార్ట్ లో మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే చాలా బాగుంది బట్ మీరు బిగ్ని దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి సో ఇందాడ మాట్లాడుతూ అన్నారు చాలా ఒక సిక్స్ మంత్స్ నేను చాలా వర్కౌట్ చేసి సో ఏంటంటే మీరు ఈ బిగ్ని లో కనిపి కనిపించడానికి యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే పెద్ద ఆర్మీ రిలేటెడ్ మూవీ మేరీ కోమ్ టైప్ బాక్సింగ్ మూవీ ఉంటేనే మనం కష్టపడి బాడీ పెంచాలి నార్మల్ మూవీస్ కి అసలు డిసిప్లిన్ అవసరం లేదనుకుంటాం ఈజ్ అ వెరీ రాంగ్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ యాక్ యాక్టర్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్ఫార్మర్ అందంగా ఉండడం బాడీ ఫిట్ గా ఉండడం ఎందుకంటే స్క్రీన్ లో యూ ఆల్వేస్ లుక్ అ లిటిల్ మోర్ దెన్ నార్మల్ సో యాక్టర్స్ అందరూ ఫ్రమ్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ టు ద బిగ్గెస్ట్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ప్రాజెక్ట్ వరకు అందరూ కష్టపడుతూనే ఉండాలి అండ్ ఒక ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చింది ఫస్ట్ టైం టు షో కేస్ మై సెల్ఫ్ అండ్ నేను రాయలేదు కదా స్క్రిప్ట్ ఐ డి నో సో వెన్ దే టోల్ మీ నేను అప్పటికే ఐ వాజ్ ఇన్ ద ఫిట్నెస్ జర్నీ అండ్ ఏదైనా వేసుకుంటే ఏస్థెటిక్ గా ఉండాలి వేసుకున్న తర్వాత చి నేను ఇలా ఎందుకు నన్ను పదేళ్ళ తర్వాత నేను అనుకో సో తెలుగు సినిమాలో ఫస్ట్ టైం నేను బికిని చేసుకున్నాను ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు షో కేస్ మై డిసిప్లిన్ బేసిక్గా ఒక మనిషి బాడీ కానీ ఫేస్ కానీ ఏదైనా బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే దెర్ ఈస్ డిసిప్లిన్ బిహైండ్ ఇట్ రైట్ సో మై డిసిప్లిన్ విల్ షో ఆన్ దిస్ షో సో ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సో చాలా డిసిప్లిన్గా ఉన్నారు మీరు బికిని బట్ అంటే కష్టపడ్డారు సో మీ షో మీరు చూపించుకున్న అదే ఓకే బట్ ఓటీటీకి ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఇంత ఓటీటీ ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి ఓవర్ ద టాప్ బేసిక్గా యాక్చువల్లీ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఇట్స్ ఓటీటీ ఇది స్క్రీన్ అయినా స్క్రిప్ట్ కూడ్ హెవ్ బీన్ ద సేమ్ బేసిక్లీ దెర్ ఈస్ అ సీన్ సమ్వేర్ వేర్ నేను అబ్బాయిలు అందరినీ ఏదో ఒక రకంగా బీట్ చేయాలి అండ్ ఒక అమ్మాయి అబ్బాయిల్ని బీట్ చేయాలంటే ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళాలి సో ఇది నా పర్సనల్ క్యారెక్టర్ కాదు కదా శాలిని అనే ఒక అమ్మాయి షీఈస్ ప్లేయింగ్ అ రోల్ అండ్ తను తన టీమ్మేట్స్నో లేకపోతే తన ఆపోజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళని బీట్ చేయడానికి ఏ లెవెల్కి వెళ్తుంది అనేది ఈజ్ ద రీజన్ వై ఐ ఓర్ ఎ బిక్ని ఊరికి జస్ట్ బిక్ని వేసుకుని రోడ్ మీద తిరగట్లేదు దెర్ ఈజ్ ఎ సెట్ సిచ్యువేషన్ అండ్ సీన్ ఫర్ ఇట్ బట్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను అంటే నేను సినిమాలు చూసినప్పుడు కూడా బే వాచ్ కానీ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఒక అమ్మాయి బిక్నీలో చూస్తే ఎవ్రీబడీ లైక్స్ ఇట్ సో నాకు నేను ఫస్ట్ టైం ఆ పొజిషన్లోకి వచ్చాను కాబట్టి ఐ థాట్ ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డూ ద జాబ్ నీట్లీ అండ్ వెల్ ఎందుకంటే ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనిపించేసాక ఐ కాంట్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్ కదా సో సిద్ధు వెయిట్ లాస్ మా వెయిట్ లాస్ మా అందరి క్యారెక్టర్ ఆర్క్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సీజన్ టు సెకండ్ సీజన్ ఈ సీజన్లో నేను యాక్చువల్లీ ఇంకా ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేశాను ఫస్ట్ సీజన్లో పెద్ద పర్ఫామ్ చేయలేదని నా ఫీలింగ్ బట్ దానికే అవార్డు అవార్డు కి నామినేట్ అయ్యి నామినేషన్ వచ్చింది సైమా ఫర్ ద బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ నేను ఈసారి అది ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని ఐ పర్ఫామ్ మోర్ సో బికినింగ్ పక్కన పెట్టేస్తే ఈ షో మొత్తం ఒక టూ లెవెల్స్ అప్ వెళ్తుంది ఈ సీజన్ దట్స్ వై ఇట్స్ అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ సీజన్ టూ కంగ్రాచులేషన్ ఆదిత్య గారు ఐఎమ్ రాధా అండి ఆధాన్ మీడియా నుంచి సార్ ఆ కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అమలాపురం నుంచి అరుణ్ కుమార్ ఆదిత్య మీడియా ఆధాన్ మీడియాలో పనిచేస్తాడు మీ పేరు ఆదిత్య హీరోయిన్ అనన్య ఈ ఆ అనేది ఏమన్నా సెంటిమెంట్గా పెట్టారా లేదా సార్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నా పేరు ఇదే అండి అరుణ్ కుమార్ ముందటి నుంచి నా పేరు ఇదే నేను ఏం చేయలేను ఇంకోటి ఈ సీజన్లో ఆల్రెడీ అంతా డిసైడ్ చేసిన తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చింది సో ఫస్ట్ సీజన్ సెటప్ అయిపోయింది సెకండ్ ఐ థింక్ మీ ఆఫీస్లోనే ఫస్ట్ సీజన్ షూట్ చేశారు కాబట్టి అది అలానే స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఐ హ్యాడ్ టు కంటిన్యూ ది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఈసారి
సో అలా అయింది కానీ లేదా అంటే నేను కావాలని నా పేరు పెట్టుకోలేదు అండి దీనికోసం అని పేరు మార్చుకొని కూడా లేదు బాగుందండి సిద్ధు పవన్ అమలాపురం దగ్గర అయినా అయినాపురం అవును అక్కడ నుంచి బయలుదేరి హైదరాబాద్ వచ్చి ఇప్పుడు అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ దాకా మీ జర్నీ ఎలా ఉంది స్ట్రగుల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో మాట్లాడితే అమలాపురం నుంచి వచ్చాను అని ఒక డైలాగ్ ఉంది నేను చూపిస్తా అని నిజంగానే బేసిక్గా సినిమాలు అంటే సిరీస్లోనే కాదు నిజంగానే నేను అమలాపురం నుంచి వచ్చానండి మాది అక్కడే మా నేటివ్ ప్లేస్ సో ఇందులో చూపించినట్టే రియల్ లైఫ్లో కూడా స్ట్రగుల్స్ అన్న చాలా కామన్ అంటే బేసిక్గా ఒక మనకు ఒక హ్యూజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటూ ఏమీ లేదు కదండి సో ఆ స్ట్రగుల్స్ అన్న కామన్గానే బట్ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే న్యూ కమర్స్ని కూడా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఆహా లాంటి ప్లాట్ఫామ్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో న్యూ న్యూ టాలెంట్ని న్యూ కమర్స్ని కూడా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి ఒకప్పటి స్ట్రగుల్ అయితే ఇప్పుడు లేదు అని నేను అనుకుంటున్నా సో స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో అది కామన్ కాబట్టి బాగానే అయ్యాలండి అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ వీడికి అమ్మాయిలు అర్థం కారు అని ట్యాగ్ లైన్ ఇచ్చారు అవును సోనియాకి అర్థమయ్యారా మీరు అర్థమయ్యాను కాబట్టి ఇంతకాలం కలిసి ఉన్నాను కదండి లేకపోతే ఈ నేను కూడా సోలోగా తిరిగేవాడిని ఓకే అండి ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాసుదేవ్ గారు సో అంటే ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళకి మంచి కంటెంట్తో మా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు ఇందాడు కూడా మాట్లాడుతూ అన్స్టాపుల్లో చాలా బిజీ బిజీగా ఉండి ఎడిటింగ్ అది ఇది అన్నారు సో ఆల్రెడీ చంద్రబాబు గారు వచ్చారు అండ్ ఇప్పుడు వరకు అన్స్టాపుల్లో రాని వాళ్ళని ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ఎన్టీఆర్ గారిని కానీ ఆర్ డిప్యూటీ సీఎం ఆల్రెడీ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు మళ్ళీ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వాటి గురించి అంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఆ వేదిక కాదు కానీ డెఫినెట్లీ మీరు టూ త్రీ పాన్ ఇండియన్ స్టార్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ సీజన్ డన్ థ్యాంక్ యూ సార్ తేజు హాయ్ హాయ్ దిస్ ఈజ్ ఉమా జైత్ర మీడియా సో దీంట్లో క్యారెక్టర్ చాలా ఇండిపెండెంట్ క్యారెక్టర్ మీరు రియల్ లైఫ్లో కూడా సేమ్ అలానే ఉంటారు అవును సో మీరు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అవుట్ సైడ్ వచ్చి మీ లైఫ్ జర్నీ మీరే స్టార్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ వరకు వచ్చారు సో దీనిలో మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీరు రియల్ లైఫ్లో కూడా ఇలాంటి ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని అందుకే నేను ఈ రోల్ ఈ సీజన్లో ఇంకా ఎక్కువ బెటర్గా ప్లే చేయగలిగాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ సీజన్లో నేను ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకుంటున్నాను సెకండ్ సీజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ షోర్ దేస్ గోయింగ్ టు బి అ థర్డ్ సీజన్ ఆల్సో నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను మీకు ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తుంది అనే దానికి ఒక రీజన్ ఉండాలి కదా మనం జస్ట్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ అమ్మాయి ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎందుకు అలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంది అని జస్ట్ అనగలుగుతాం కానీ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలీదు అండ్ కింద నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పడి పడి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇంకా పడదలుచుకోరు బికాజ్ వాళ్ళు అలసిపోయి ఉంటారు ఒక పాయింట్ తర్వాత సో చాలామంది అంటుంటారు యాటిట్యూడ్ పెరిగిపోయింది మీకు ఇది లేదండి జస్ట్ వెక్స్డ్ అప్ అయిపోతాం అనమాట ఒక పాయింట్ తర్వాత వీఆర్ నాట్ గోన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ సో షాల్ని క్యారెక్టర్ అలాంటిది షీ డజన్ టేక్ షిట్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ బట్ షీ గివ్స్ షిట్ టు ఎవ్రీ వన్ అంటే తను అందరినీ బాస్ బాస్ చేసి బాస్ అరౌండ్ చేస్తుంటుంది నా రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ అలా కాదని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ మీకు అనిపిస్తే నేను ఏం చేయలేదు సో మీరు ఎక్కువ దీంట్లో ఏదైనా ఇదే కాదు వేరే క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎక్కువ గ్లామర్కి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంటారు అంటే మీరు అలా చూస్ చేసుకున్నారు క్యారెక్టర్స్ మీకు అలా నాకు చూస్ చేసుకునేంత లగ్జరీ లైఫ్ ఇవ్వలేదండి నేను ఐ థింక్ ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా అంటే నన్ను నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా అప్రోచ్ అయిన క్యారెక్టర్స్ రోల్స్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఐ డన్ టెన్ మేబీ నేను చేయలేదేమో కానీ నాకు ఇది నా ఫుడ్ అండ్ బ్రెడ్ కదా సో ఐ కెనాట్ పిక్ నేను ఇచ్చేస్తా నాకు చేయను నాకు అంత సీన్ లేదు ఏది వస్తే అది కష్టపడి చేయడం నా పని అంతే సార్ డైరెక్టర్ గారు సార్ ఎందుకు ఫస్ట్ సీజన్ కానీ సెకండ్ సీజన్ కానీ ఎప్పుడైనా సరే సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కార్పొరేట్ వరల్డ్ సైడే చూపిస్తున్నారు వేరే సైడ్ ఎందుకు చూపించట్లేదు అంటే ఇంకా వేరే కూడా ఉన్నాయి కదా అంటే ఇది అడ్వర్టైజింగ్ సైడ్ అండి అడ్వర్టైజింగ్ సైడ్ ఇట్స్ ఏజెన్సీ బట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇట్స్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద స్పేస్ ఫస్ట్ ఇస్ దట్ సెకండ్ మోస్ట్లీ ఆఫీస్ పాలిటిక్స్ నాకు అర్థమైంది ఆ రూట్లో నేను పదేళ్ళు నేను కాపరేట్లో చేసి వచ్చిన రోడ్ సో నాకు ఆఫీస్ పాలిటిక్స్ అక్కడ బాగా అర్థమవుతాయి అండ్ ఇక్కడ ఉన్న మనిషి ఫస్ట్ జాబ్ ఏదైతే ఉందో అండ్
ఊర్లో ఉండి ఒక పదివేలు సంపాదించుకోవడం బెటరా ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా స్ట్రగుల్ అయ్యి ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ట్రాప్స్లో పడ్డం బెటర్ అని అది ఫస్ట్ సీజన్లో బాగానే ఇట్ 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 వాస్ కన్వేడ్ అవుట్ ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ డీపర్ ఇన్ టూట్ అంటే ఓకే నువ్వు ఒక మెట్టు దాటేసావు మెట్టు దాటి సెటిల్ అయిపోయావు అనుకున్నావు అంటే అది కాదు ఆ మెట్టు దాటడంతో ఇంకా పెద్ద లోయలో పడ్డానికి రెడీ అవడం అనమాట ఎప్పుడన్నా అటువైపు పూజ చేయొచ్చు సో ఒక ముందు ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్తూ ఉంటే అంత ఫాస్ట్గానే అంత కింద పడిపోవచ్చు అని సో మీ క్యారెక్టర్ దానిలో చూసుకో సిద్ధు గారి క్యారెక్టర్ మీ క్యారెక్టర్ అని అనుకోవచ్చు అంటే ఒక విధంగా ఫస్ట్ ఇయర్ నా ఫస్ట్ ఇయర్ జాబ్లో ప్రీ టీమ్ వచ్చండి అంటే నేను కూడా కొంచెం బెబ్బే మెమ్మేలాగానే ఉండేవాడు నా నా ఫస్ట్ జాబ్లో నాకు పెద్దగా తెలిసేది కాదు ఎవడు పడితే ఆడు వచ్చి తొక్కేసి వెళ్ళిపోయాడు అసలు అసలు ఎలా ఉండేది అంటే పక్క నుంచి ఎవడన్నా వచ్చి భయపెట్టేసాడు అయ్యి బాబోయ్ నన్ను ఉద్యోగంలో చేసేస్తారని చేయకపోతే నేను ఉద్యోగంలో చేసేస్తారని చేయకపోతే ఎగ్జాక్ట్లీ అదే దీంట్లో అది నాకు ఒక ఓ మూడు నాలుగు ఏళ్ళు తర్వాత అర్థమైంది ఓహో ఇలా మనం మనుషులు మనం భయపెట్టచ్చా అని చెప్పి మనం భయపెట్టడం మొదలెట్ట అనన్య గారు దిస్ ఈస్ కీర్తి ఫ్రమ్ ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ మీరు సీజన్ వన్లో యాక్ట్ చేశారు సీజన్ టూలో సిద్ధు గారితో యాక్ట్ చేశారు సో ఇద్దరితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అంటే ఎవరితో కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపించింది అండ్ ఎవరితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో ఒకసారి షేర్ చేస్తారు మీ ఇద్దరు మీరు సిరి గారు కూడా ఆ థ్యాంక్ యూ నువ్వు కూడా ఇరుక్కున్నా చాలా చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అండి ఇది ఇద్దరితో చాలా డిఫరెంట్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే నాకు బికాజ్ సీజన్ వన్ నేను హర్షిత్తో చేసినప్పుడు హర్షిత్ నేను ఈ సిరీస్లో కలిసే ముందే ఫ్రెండ్స్ ఉండే సో న్యాచురలీ ఒక కంఫర్ట్ జోన్ ఉండే ఎప్పుడు ట్రై చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు బట్ సిద్ధుని నేను ఈ సిరీస్ త్రూనే కలిసాను అండ్ సిద్ధు ఈజ్ అ వెరీ ఇంట్రోవర్టెడ్ పర్సన్ ఇక్కడ అనిపించట్లేదు అలాగా బట్ అస్సలు మాట్లాడు అస్సలు మింగిల్ అవ్వడు సో చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది to become friends with Sidhu and get that comfort zone. But once it comes in, it's pretty much the same. It's a very friendly, very nice working experience. Sirigar, uh, your experience? I was in the past at least 4-5 years. I was in the past at least 4-5 years. I was in the past at least 4-5 years. Actually, at the very end of YouTube, I was in the past at that time. I was acting at that time. అదే టైంలో స్టార్ట్ పెట్టాడు సో హర్షిత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ ఫ్రెండ్ ఆల్వేస్ బిన్ అ ఫ్రెండ్ సీజన్ వన్లో నేను లేను సో సీజన్ వన్లో హర్షిత్తో యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు తెలీదు కానీ ఇన్ జనరల్ హర్షిత్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ హీ హీఈస్ గోయింగ్ టు రీచ్ ప్లేసెస్ దట్ యూనో యా 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 మేబీ హీఈస్ ఆల్రెడీ రీచ్డ్ అందుకని ఇక్కడ మేము ఆన్ ద వే ఉన్నాం సిద్ధు యాక్చువల్గా సీజన్ వన్ లో హర్షిత్ గారు యాక్ట్ చేశారు సో సీజన్ టూ లో మిమ్మల్ని మీకు యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది సో మీరు సీజన్ వన్ నుంచి ఎటువంటి ఇన్పుట్స్ తీసుకుని సీజన్ టూ లో దాన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారు అంటే బేసిక్గా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అది చాలా హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి సీజన్ వన్ తను చాలా బాగా క్యారీ చేసినప్పుడు అది అది కిందకి చేయకుండా దానికి డబుల్ చేయాలన్నదే నేను ఫస్ట్ నుంచి ఆలోచించుకున్న విషయం ఒకటి ఏంటి అని అంటే సీజన్ టూ స్క్రిప్ట్ చాలా బాగా నచ్చింది సెకండ్ థింగ్ కో యాక్ట్రస్ థర్డ్ ముగ్గురు అమ్మాయిలతో అంటే నాకు ఇద్దరే ఉంటారని తెలుసు కానీ థర్డ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందని తెలియదు మొత్తం స్క్రిప్ట్ విన్న తర్వాత ఓకే ముగ్గురు అమ్మాయిలతో అప్పుడు అర్థమైంది నాకు తర్వాత ఇంకొక మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే ఆహా సో ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్న తర్వాత ఏంటి అని అంటే ఓకే నా మీద నాకు ఒక చిన్న నమ్మకం ఉందండి ఓకే అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ రైజ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు నేననే కాదు ఇప్పుడు నేను చేసిన సిరీస్ సెకండ్ సీజన్ వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారు అని అంటే కొంచెం తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది ఆ అవతల వాళ్ళకి ఓకే ఆ చూసి అతన్ని అడాప్ట్ చేసేసుకుంటారు కదా సో ఆ ఛాలెంజ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది సో ఒక్కటే ఏంటి అని అంటే నా మీద నాకు చిన్న నమ్మకం ఉంది ఓకే సిరీస్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను కూడా అరుణ్ కుమార్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫై చేయగలను అన్న థింగ్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫై చేశావు సో యా తేజు గారు జస్ట్ టు ఎక్స్టెండ్ అండి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఏం లేదు నేను కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను అందరూ ఓకే అప్రోచ్ ఏంటంటే మేము చూసింది బికాస్ ఇద్దరం కొత్త ఈ ఆల్రెడీ ఒక హిట్ అయిన సిరీస్కి బాధ్యత పెద్దది మా అప్రోచ్ చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయండి మేము కూర్చొని సిద్ధుతో ఫస్ట్ టైం వి సాడ్ అని సెట్ ఓకే యూఆర్ గోన్ టు బి అరుణ్ కుమార్ నేను డైరెక్టర్ని సో ఏం చేద్దాం రా బాబు అని చెప్పి మేము ఇద్దరం కొంచెం చాలా సీరియస్గా కూర్చొని బ్రేన్ స్టామ్ చేద్దాం వీ వాంటెడ్ టు లుక
అరుణ్ కుమార్ ఇస్ యువర్ మోస్ట్ కామన్ మ్యాన్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ అమలాపురం కానీ ఎక్కడి నుంచి అన్నా కానీ వచ్చి ఇక్కడ సిటీలో స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు అలాంటి వాడిని హర్షిత్ ఒక విధంగా ప్రొట్రే చేశాడు అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు లుక్ అట్ అ ఫ్రెష్ పర్స్పెక్టివ్ బికాస్ వీ హాడ్ అ ఫ్రెష్ స్క్రిప్ట్ అండ్ సిద్ధు పుల్ ఆఫ్ అ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అరుణ్ కుమార్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద స్టోరీ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ కానీ ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద అప్రోచ్ టు ద క్యారెక్టరైజేషన్ దట్స్ వాట్ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ ద సిద్ధు నేను యాడ్ చేయచ్చా ఒక చిన్నది సారీ వన్ మినిట్లో చెప్పేస్తా నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ చూసి దే సెట్ తిన్న వాయిస్ ఇంకా బెటర్గా ఉంది ఫస్ట్ సీజన్ కన్నా అని చెప్పారు పాపం హర్షిత్ నీ వాయిస్నే అనట్లేదు ఓకే జస్ట్ బెటర్గా ఉంది అండ్ ఐ థింక్ తను ఆల్సో ఈజ్ ఫ్రమ్ అమలాపురం అండ్ అమలాపురం అని యాషామేషి ఆ యాస తనకి న్యాచురల్గా ఉంటుంది హర్షిత్ హ్యాడ్ టు లర్న్ ఇట్ హర్షిత్ వాజ్ అ తెలంగాణ బాయ్ సో ఐ థింక్ యువర్ రైట్ ఫర్ సీజన్ టూ ఇది నీకు రాస్ పెట్టింది ఎవరు ఆపలేదు యా సిద్ధు గారు దిస్ ఈజ్ యాంకర్ రాజేష్ ఫ్రమ్ హిట్ టీవీ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్స్ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది అండ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి ఏం కావాలో అవన్నీ కూడా ఒకే దగ్గర దొరికినట్లు అనిపించింది అండ్ బిఫోర్ చూసుకుంటే మేబీ ఓటీటీలోనే వచ్చి ఆహ మనం ఇప్పుడు ఆహా కావచ్చు ఇంతకు ముందు ఈటీవీ ఇన్ యాప్ అంటే ఇలానే వస్తున్నాయి బట్ ఒక యాక్టర్గా చూసుకుంటే ఆర్టిస్ట్గా సెవెంటీ ఎంఎంలో కనిపించాలి థియేటర్ గల్గా వెళ్తే బాగుంది అనిపించింది బట్ ఇది కూడా నాకు ఇంకా ఎక్కువ థియేటర్ గల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపిస్తుంది సో మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించింది ఇలాంటిది థియేటర్ గల్గా వెళ్తే బాగుందని అంటే ఆబ్వియస్లీ అనిపిస్తుంది అండి మనం ఏజ్ చేసినా సరే ఓకే ఇంకా కొంచెం అంటే మనల్ని ఎవరు అది ఏ ఏ ఫీల్డ్లో అయినా ఆ డ్రీమ్ అన్నది కామన్గా ఉంటుంది ఇంకా స్కేల్ పెద్దగా ఉంటే బాగుంటుందేమో కదా కానీ ఏంటి అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళటమే కరెక్ట్ అన్నది నా ఒపీనియన్ అండి స్టార్టింగే దూకేయకుండా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒక్కొక్క మెట్టు మెల్లిమెల్లిగా వెళ్తే ఫైనల్గా ఏమో సెవెంటీ ఎంఎంకి రీచ్ అవ్వచ్చేమో సో కొంచెం కొంచెం దీనిగా వెళ్దాం అని చెప్పేసి నా ప్లాన్ ఆచితూచి ఆచితూచి తెలుసు గారు నేను అస్సలు ఆచితూచి అడిగా ఏం చెప్పండి రైట్ అండ్ బిగ్ బాస్ నుండి వచ్చిన బయటకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి అంటే సక్సెస్ రేట్ చాలా తక్కువ అని విన్నారు సో అంటే ఏంటి మీకు ఆఫర్స్ రావట్లేదు కాదు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను డబ్బులు వచ్చాయి ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా మళ్ళీ వెళ్ళాను డబ్బులు వచ్చాయి కారు కొనుక్కున్నాను సక్సెస్ రేట్ ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి నా లైఫ్లో ఫుడ్ రెంట్ బెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంఫర్టబుల్ నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నా లైఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నా నాకు తెలిసి సక్సెస్ అనేది థియేటర్లో చప్పట్లతో వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ కడుపులో ఆకలి ఇంట్లో నిద్ర మైండ్లో పీస్ ఉంటే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మోర్ సక్సెస్ సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ సక్సెస్ successful at this point in my life. Generally, Big Boss is going to be able to get a lot of hope. Two times in the world. I think so. I think Hindi also. Wait and watch. So, tell me, what is Big Boss? What are you doing? Self-experiment. మనల్ని మనం రికార్డ్ చేసుకొని నలభై రోజులు చూసుకుంటే మనకు మనం ఇంకా బెటర్గా అర్థం అవుతామా లేకపోతే తక్కువ అలా నేను రెండుసార్లు వెళ్ళాను నేను ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎంత మారాను అనేది ఒక సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా టీవీలో రికార్డ్ చేసి ఉంది నేను నా పిల్లలకి ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత చూడడం ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు ఇలాగ ఉన్నాను తర్వాత ఇలాగ ఉన్నాను సో చంద్రముఖి నుంచి నార్మల్గా అయ్యి ఐ థింక్ నాకు వచ్చిన అన్ని గ్రేట్ ఆపర్చునిటీస్ లైఫ్లో ఎవ్వరికీ రాలేదు నేను చేసిన స్టంట్ షోస్ నేను నాలుగేళ్ళలో ముప్పై సినిమాలు చేసేసాను దాని తర్వాత బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాను బిగ్ బాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే షోకి వెళ్ళాను జీ హీరోస్ అని చెప్పి దాంట్లో క్రాకటైల్స్ తోటి టా అంటే నాకున్న లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు తెలిసి ఎనీ తెలుగు యాక్ట్రెస్ వోంట్ హ్యావ్ అండి లైక్ స్టంట్ షోస్ కానీ రియాలిటీ షోస్ కానీ డాన్స్ రియాలిటీ కానీ సినిమా కానీ ఓటీటీ కానీ నా నేను ఎంత పని చేస్తూ ఉన్నానంటే పీపుల్ యాక్చువల్లీ డోంట్ నోటిస్ మీ నేను కంటిన్యూస్గా కనిపిస్తూనే ఉన్నాను లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి పాప మాయ ఇందాక నుంచి హాయ్ చెప్తున్నాడు సారీ యా వన్ క్వశ్చన్ మీరు ఆ పోస్టర్ చూసారా యా ఆ పోస్టర్ లో ఇద్దరు కన్నా మీరే చాలా గ్లామర్ గా కనబడుతున్నారు యాక్చువల్లీ ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఓ మై గాడ్ అనేటట్టు ఉన్నాయి అన్నమాట త్రీ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ కూడా ఓ థాంక్ యు సో మచ్ ఆ డైలాగ్ తో మీకు ఈ వెబ్ సిరీస్ లో డైరెక్టర్ మీకు చెప్పినప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ ఐ హావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఆదిత్య అండి ఆదిత్య ఫస్ట్ డే నుంచి నాకు మోస్ట్ ఫ్రెండ్లీ వైబ్స్ ఇచ్చేసాడు అన్నమాట అంటే డైరెక్టర్ తోటి సార్ 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 ఎలాగున్నారు సార్ నమస్కారం సార్ అనే వైబ్ లో కాకుండా నువ్వు చేసేస్తావులే అంటే నా మీద
జనరల్ అంటే మనకి అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ పరంగా ఏంటంటే ఓన్ స్టోరీస్ చేయాలను లేదా సంథింగ్ బియాన్ ప్రూవ్ చేయాలను సంథింగ్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ అన్ ఓన్ స్టోరీ ఎందుకంటే సీజన్ వన్ వాజ్ అ రీమేక్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ హిట్ ఫ్రమ్ అరే అండ్ వాళ్ళకి లిటరలీ ఇట్ వాజ్ అ కాన్స్టెంట్ రీమేక్ నాకు సెకండ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై దిస్ వాజ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ ఫర్ మీ టు డూ ఎందుకంటే కంటిన్యూషన్గా ఫ్రెష్గా రాయమన్నారు నా ఫస్ట్ మై ఫస్ట్ సిరీస్ వాజ్ అన్హర్ట్ హాట్స్టార్లో దర్శి అవసరాల మోర్ లెస్ ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ సీరియస్ జాన్ అండ్ దాని తర్వాత ఇట్స్ అ హిస్టారికల్ సో హిస్టారికల్ నుంచి నేను ఐ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఓన్లీ హిస్టారికల్స్ ఐ హెవ్ బిన్ వర్కింగ్ ఆన్ అదర్ సిరీస్ విచ్ ఆర్ అగైన్ హిస్టారికల్స్లోనే పడిపోయి ఉండే లార్జ్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్స్ హిస్టరీ గురించి ఎక్కువ రీసెర్చ్ ఉండి రాయడం బట్ దే ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు టచ్ ద కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఐ థింక్ వాసు కూడా నాతో మాట్లాడిన లైక్ యువర్ స్టక్ దేర్ వై డోంట్ యూ ట్రై దిస్ నీలో ఉంది ఆ యాంగిల్ చేద్దాం అని అండ్ తన్వి వాజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ అండి మా ప్రొడ్యూసర్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ నువ్వు రాయి నువ్వు రాయి నువ్వు రాయి అనే వెనకాల పడి రాయించారు రాయించిన తర్వాత నువ్వే డైరెక్ట్ చేయి నువ్వే డైరెక్ట్ చేయి నువ్వే డైరెక్ట్ చేయి అని చెప్పి మళ్ళీ అలానే చేయించారు సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అంటే ఆ ప్రెజర్ ఏమన్నా తీసుకున్నారు అంటే లైక్ ప్రీవియస్ సీజన్ బాగా హిట్ అయింది ఆ మంచి స్టాక్ వచ్చింది కదా సెకండ్ది చేసేటప్పుడు ఐ థింక్ ఒకటైతే ఉండేయండి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేసారు దే గేమ్ ఈ ఇన్ అ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఫర్ రైటింగ్ ఆ హ్యావ్ యూస్ టు అప్రూవ్ ద స్క్రిప్ట్స్ దట్స్ వెర్ ద ఏమంటారు అంటే ద కోఆర్డినేషన్ విత్ ద క్రియేటివ్ టీమ్ కంటిన్యూషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో క్రియేటివ్ టీమ్ ఉంది లాస్ట్ సీజన్కి ఈ సీజన్కి కంటిన్యూషన్ వాజ్ లక్కిలీ ఫ్రమ్ ద ఆహస్ టీమ్ సో దే వర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ అండ్ జడ్జ్ ద స్క్రిప్ట్స్ ప్రాపర్లీ సిద్ధు గారు హాయ్ అంటే లాస్ట్ టైం దాంట్లో ఏదో కార్ ఎపిసోడ్ అని అన్నారు అది కూడా మేము చూడలేదు మేము ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడాలనుకుంటున్నాం అండ్ దీంట్లో అంటే దానికి కంటిన్యూషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా అండ్ శాలిని గారు అంటే లైక్ శాలిని గారు మిమ్మల్ని వాంటెడ్లీ చాలాసార్లు పిలుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది దీంట్లో ఏంటంటే ఏం జరగబోతుంది అంటే శాలిని అనే పర్సన్ అరుణ్ అరుణ్ కుమార్ని పపెట్లా వాడుకుందామని చెప్పి చూస్తూ ఉంటారు సో రెస్పెక్ట్ ఒకటి దానికి ఎండలో చూస్తూ ఉంటారు చూస్తూ ఓకే శాలిని గారు చూస్తూ ఉంటుంది సో బేసిక్గా అదృష్టం శాతం అలాంటిది ఏమీ లేదని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అది ఉండటం వల్లే కదా పల్లవి అనే ఒక రిలేషన్ పోగొట్టుకున్నాడు అరుణ్ సో సో ఏం జరిగింది అన్నది ఇంకా కాకుండా ఈ సిరీస్లో కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది పల్లవిని శాలిని మర్చిపోయి కొత్త అమ్మాయితో తిరుగుతున్న అరుణ్ కుమార్ అమ్మాయితోనే బాగుందంటారు అయితే ఇందాక మీరు లాస్ట్ లో అంటే మెన్షన్ చేస్తూ ఇంకొక అమ్మాయి కూడా యాడ్ అయింది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ చేశాను అని అన్నట్టు అన్నారు ఇద్దరు తోటే అనుకున్నా ముగ్గురుతోటి కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు జస్ట్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కుదోస్ టు యూ ఎందుకంటే ఒక రీజనల్ ఓటీటీ అయినప్పుడు కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఆహాలో ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ చూపిస్తూ ఉంటారు మీరు ఎప్పుడు మీడియా ముందుకు వచ్చినా ఒక మార్వెల్ స్టూడియోస్ లాగా ఒక సిక్స్ మంత్స్లో ఏం జరగబోతుందో ముందు ప్రీ ప్లానింగ్ వేసి మీడియాని ఆడియన్స్ని అందరినీ ప్రిపేర్ చేసి రెడీగా ఉంచుతారు సో ఫ్రమ్ సిక్స్ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ మళ్ళీ పర్సెప్షన్ అంతా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆహాలో కంటెంట్ కానీ ద వే ఆఫ్ పర్సెప్షన్ ఆడియన్స్ చూసే విధానం కానీ ఒక హెడ్ అయ్యి ఉండి అసలు ఎలాంటి డిస్కషన్స్ అనేవి ఆహాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ రీజనల్ ఓటీటీ టర్న్స్ ఇన్ టు దెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ పాన్ ఇండియా లైక్ దట్ అది సో ఫస్ట్లీ ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అ బిగ్ టీమ్ దట్ వర్క్స్ ఇన్ అండి ఐ థింక్ దట్ కాంప్లిమెంట్ దట్ యూ గేవ్ ఇస్ మేజర్లీ ఫర్ ద టీమ్ దే ఆర్ ద వన్స్ హూ చాలా కష్టపడతారు అంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ ఎందుకు కొత్త స్లేట్ ఇవ్వాలి అంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ జనాలు కొత్తది కోరుకుంటున్నారు అండ్ ట్రెండ్స్ చాలా ఫాస్ట్గా మారుతున్నాయి మనం చూస్తున్నాము థియేటర్స్లో కూడా ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇన్నోవేట్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఓటీటీలో దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ చాయిస్ సో ఐ థింక్ వీ యాజ్ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ మేము ఆల్వేస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ అవర్ గేమ్ ఉండాలి లేకపోతే ఇట్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు కాంపిటీషన్తో మర్చిపోతారు బేసిక్గా మనల్ని సో దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ రీజన్ అండి కానీ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఇందాక నేను నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లేట్ గురించి మాట్లాడానో దానికి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లాస్ట్ డిసెంబర్ నుంచి టీమ్ యాక్చువల్లీ కష్టపడుతున్నారు అనమాట ఇప్పుడు చూసేది మన ఈ ఇది లాస్ట్ అక్టోబర్లో స్టార్ట్ చేసాం మేము లాస్ట్ అక్టోబర్లో స్టార్ట్ చేస్తే ఈ అక్టోబర్కి అందరం ఇక్కడ కూర్చొని మీతో మాట్లాడగలుగుతున్నాం
మీరు ఇంతకు అన్నారు కదా రీజనల్ స్టోరీస్తో మనం వెళ్ళొచ్చు అని ఐ థింక్ అది ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మన రీజనల్ స్టోరీస్ చాలా బాగా చేస్తున్నాయి ప్రతి ప్రతి చోట అన్స్టాబుల్ ఈజ్ అ రీజన్ ఫర్ దట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వరల్డ్లో రియాలిటీ టీవీ షోస్లో ఇట్స్ టాప్ ఎయిటీన్ రేటెడ్ బై ఐఎండిబి ఇండియాలో నెంబర్ వన్ అండ్ ఇట్స్ అ తెలుగు షో అర్థమైంది అరుణ్ కుమార్ వి వన్ అన్ అవార్డ్ ఇన్ బాంబే uh four five months back uh, i went and uh, collected that award uh, in bombay and we a lot of our shows um, telugu indian idol won in bombay beating the hindi indian idol there so it is already happening meme chestam kuda already so avi pakkana pedthe recognition pakkana pedthe ee sar koncham different ga em cheddam anukuntunnam ante చాలా దగ్గరగా ఉండే కథలు చెప్దాం అనుకున్నాం అంటే అది ఏ జానర్లో ఉన్నా కానీ సైఫైలో ఉన్నా కానీ ఆర్ ఎక్కడున్నా కానీ మనకి బాగా కనెక్ట్ అయ్యేది మనకి బాగా దగ్గరలో ఉండే కథ కథలు అవి ఎక్కువ చెప్దాం అనుకుంటున్నాము అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఓటీటీలో లాంగ్ ఫార్మాట్ తీసుకొస్తున్నాం అండి దట్స్ అన్ అదర్ థింగ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ అ లిటిల్ డిఫరెంట్లీ షార్ట్లీ ఇంకో వన్ టూ వీక్స్లో మనం అందరం మళ్ళీ దాని గురించి కూడా కలుస్తామేమో బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ లాంగ్ ఫార్మాట్ సిట్ కామ్స్ మల్టిపుల్ సిట్ కామ్స్ ఆల్సో ఆహానించి ఇంకా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఫార్మాట్ అగ్నాస్టిక్ అంటున్నాం మేము దీన్ని ఈ ఫార్మాట్లో ఇలా చేయాలి ఫైవ్ ఎపిసోడ్స్ చేయాలి సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ చేయాలి టెన్ చేయాలి ఆర్ ఒరిజినల్ ఫిలిమ్స్ చేయాలి నాన్ ఫిక్షన్ చేయాలి అలా అని కాకుండా ఎవ్రీ ఫార్మాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అండి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ ఖచ్చితంగా ఆహానించి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ అనే గారు వాసుగారు సో మీరు ఇందాక చెప్పారు అన్స్టాబుల్ వర్క్లో బిజీగా ఉన్నానని బయట ఒక న్యూస్ వినిపిస్తుంది రీసెంట్గా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు ఎపిసోడ్ ఒకటి అయిపోయింది అన్స్టాబుల్లో చేశారు అని అంటున్నారు బాగా అన్ని వెబ్సైట్స్లో అన్నీ వినిపిస్తుంది ఇది అయిపోయిందా నిజమా చేశారు ఆ ఎపిసోడ్ అది కొంచెం వెయిట్ చేస్తే మనకి తెలుస్తుంది కదండి అంటే చాలా లేదు ఇది గట్టిగా వినిపిస్తుంది సో వెయిట్ చేయాలి ఇందాక చెప్పినట్టు డెఫినెట్లీ ఈసారి టూ త్రీ ప్యాన్ ఇండియన్ స్టార్స్ని మీరు అన్స్టాబుల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సెకండ్ థింగ్ ద బిగ్గెస్ట్ సీజన్ ఆఫ్ అన్స్టాబుల్ కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సోఫార్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడదాం అండ్ వీఆర్ అరుణ్ కుమార్ సీజన్ వన్ బ్లాక్ బస్టర్ అయింది సో సీజన్ టూ నవ్ అండ్ మీరు లక్కీ భాస్కర్ లో కూడా రోల్ చేస్తున్నారు కంగ్రాట్స్ ఫర్ దట్ సో మీ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే హీరోయిన్ గా ఐ హోప్ సూన్ అండి ఒకటి ఉంది ఇన్ ద ప్లాన్స్ సిద్ధు గారు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మీరు ఈ సీజన్కి వచ్చేటప్పటికి యూఆర్ ద ఫ్రెష్ క్యారెక్టర్ అంటే మీది అరుణ్ అనే క్యారెక్టర్ మీకు ఫ్రెష్ అండ్ సిరి గారు ఇద్దరికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వాళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఇన్ టు దేర్ రోల్స్ ప్రీవియస్ సీజన్ చేశారు కాబట్టి సో వాళ్ళతో చేసేటప్పుడు ఈ సీజన్లో ఎనీ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ అని ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ రోల్లో ఉన్నారు మీరు కొత్తగా ఇది ఇంట్లోకి వచ్చారు కాబట్టి అంటే బేసిక్గా టఫ్ అని చెప్పనండి ఒక ఒక కంఫర్ట్ జోన్ అయితే వచ్చింది స్టార్టింగ్ అంటే ఎంత అనుకున్నా సరే కొత్త వాళ్ళతో ట్యాక్ చేసినాము అని అంటే ఒక చిన్న భయం అనేది ఉంటుంది కదా అంటే నాకు ఉంటుంది మరి అందరికీ ఉంటుందో లేదో తెలియదు కానీ సో భయం ఉంటుందా ఆ నాకు భయం ఉంటుందండి అదే నేను అలాగే అంటారు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకైతే భయం ఉంటుంది ఒక కొత్త వాళ్ళతో ట్యాక్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు సెట్స్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ భయం అన్నది లేకుండా ఉన్నది ఫస్ట్ రీజన్ మా డైరెక్టర్ ఆదిత్య గారు సెకండ్ ఇంకా ఇంకా తేజస్వి గురించి తెలిసిందే కదండి మీకు ఆవిడ అసలు భయంకరంగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు సో దట్స్ ద పర్ఫెక్ట్ వర్డ్ రా భయంకరంగా ఫ్రెండ్లీగా సో సో ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయలేదండి యా సిరి గారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా మీరు మాట్లాడుతున్నారా ఐ థింక్ నాది కూడా సేమ్ ఆన్సర్ ఆనెస్ట్గా సెట్కి రాకముందే నన్ను ఫుల్గా ప్రిపేర్ చేసేసారు ఆదిత్య నా క్యారెక్టర్కి సంబంధించి అంటే ఒక ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ స్పేస్లో వస్తున్నాను అని నాకు ఫీలింగ్ రాకుండా చేశారు అండ్ తేజు అమ్మ ఎనర్జీతో చంపేస్తుంది అండ్ ఏ పాయింట్లోనూ ఒక అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హౌస్ దీనిలోకి కొత్తగా వస్తున్నామని ఏ పాయింట్లోనూ మా ఇద్దరికి అనిపించలేదు సో యా టీమ్ అంతా మా ప్రొడ్యూసర్ మా డైరెక్టర్ అనన్య అనన్య నాకు చాలా ఇళ్ళ నుంచి తెలుసు సిద్ధు తెలుసు సో తేజు అయితే నాకు ఐ థింక్ ఒక లాంగ్ లాస్ట్ సిస్టర్ లాగా 
అతుక్కుంది అతుక్కుంది నేరేం కావద్దు నా ఒక డౌట్ నీకు నిజంగా తెలుగు రాదా లేకపోతే నువ్వు ప్రమోషనల్ కోసం తెలుగులో మాట్లాడుతున్నావా అనేది ఇందాక ఎవరో ముగ్గురు అమ్మాయిల్ని నలిపేశారు ఇట్లాంటివి ఏవో విన్నాను నేను దారిలో నేను రాకముందే ఏంట తెలుగు నలిపేస్తున్నావు అంట నువ్వు అంటే అది టెన్షన్తో తెలుగు మర్చిపోయి నాకు నా థాట్స్ క్యారెక్టర్ ఈ షోలో షీజ్ అన్ ఎన్ఆర్ఐ డజన్ స్పీక్ తెలుగు నేను చాలా స్మార్ట్గా ప్రమోషన్స్ లో కూడా ఇదే చేసింది అనుకున్నా ఓహో స్మార్ట్గా కాదు డబ్బు అర్థమైందా ఆదిత్య గారు లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ అండి ప్లీజ్ అంటే నాకు అక్కడి నుంచి ప్రెషర్ నేను ఇక్కడి నుంచి ప్రెషర్ అనమాట చెప్పల్ మీరు కూడా కొత్తగా ఈ అంటే ఈ సీజన్కి డైరెక్షన్కి వచ్చారు అంటే ప్రీవియస్ సీజన్ స్టోరీని కంటిన్యూ చేస్తూ రాయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు స్క్రిప్ట్ రా స్టోరీ రాసుకోవడం అనేది ఎందుకంటే మీరు లేరు ప్రీవియస్ సీజన్కి సో ఈ సీజన్కి మళ్ళీ దాన్ని కొత్తగా నెరేట్ చేసుకుంటూ మీరు దాన్ని కంటిన్యూషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ మీకు ఎక్కడైనా దాన్ని స్టోరీ రాసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా కానీ ఇబ్బంది అనిపించిందా లేదంటే ప్రీవియస్ సీజన్ చూసుకుంటూ మళ్ళీ ఏమన్నా రాసుకుంటూ వచ్చారు అయ్యో లేదండి ఐ థింక్ ఒకసారి ప్రీవియస్ సీజన్ చూసేసిన తర్వాత క్యారెక్టర్ అర్థమైతే ఇంకా మనను ఓన్ చేసుకున్నట్టే ఆ క్యారెక్టర్ పెద్ద నాకు అరుణ్ క్యారెక్టర్ నాకు ఫస్ట్ టైం నేను ఫస్ట్ సీజన్ చూసినప్పుడు కూడా అది వాట్ ఎవర్ ఐ ఫేస్ ఇన్ మై లైఫ్ కొన్ని గుర్తుకొచ్చాయి సో ఇమీడియట్గా నాకు ఒకటే అనిపించింది అరే మనకు తెలిసిన మన మనతో అయినా బెబ్బెమే బెబ్బెమే కథలు చాలా అయ్యాయి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ రాసేద్దాం పదా అని చెప్పి కూర్చున్నాను అంతే సో ఇట్ వాస్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ వాసుగారు దిస్ ఈజ్ యాంకర్ సంజయ్ ఫ్రమ్ ఫిలిమి హంట్ సో బేసిక్గా ఏంటంటే ట్రైలర్ అండ్ కంటెంట్ అయితే చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ సీజన్ కాబట్టి ఇంకా ఎలాంటి కంటెంట్తో రాబోతున్నారు ఫస్ట్ అయితే దివాళీకి ఇద్దేస్తున్నాం అయితే మీరు ఒకసారి ఇది ఎలా ఉందో చెప్తే దాని తర్వాత డెఫినెట్లీ వేరే కాంటెంట్ కూడా చెప్తాము కానీ దీన్ని ఫెస్టివల్కి రిలీజ్ చేయడానికి కూడా ఏంటంటే యూ యూ యాక్చువల్లీ ఎంజాయ్ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద ఎమోషన్స్ మీకు కావాల్సింది అన్నీ ఉంటాయి ఎవ్రీబడి ఇన్ ద ఫ్యామిలీ కెన్ సిట్ అండ్ వాచ్ ఇట్ సో ఫస్ట్ వన్ టు కమ్ ఇన్ ద ఫెస్టివల్ విల్ బి దిస్ వన్ అండి తేజస్వి గారు సారీ అండి క్లాస్లో ఒకడు ఉంటాడు కదా వెనక లేదు మీరు మీ ఫ్లోలో ఉన్నారు మేము అదే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ అయితే నామినేషన్స్కి వెళ్ళినందుకు కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా లైఫ్లో పన్నెండు ఏళ్ళు యాక్టింగ్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం సపోర్టింగ్ రోల్ యాక్ట్రెస్ ఫర్ ఆ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ నేను అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్న అమాంగ్స్ట్ బిగ్గర్ ఇషాన్ కత్తయర్ అండ్ ఆల్ వాళ్ళ పక్కన కూర్చున్న అంటే ఆహా ఇలాంటి రోల్ ఇచ్చినందుకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ 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 very grateful and i hope they give me lifelong work <laughs> okay uh, so uh, congratulations for that Thank so you. basically ga meeru chesina roles evaithe unnayo chaala varaku endante mana majjine unna ammayi ela untundo chalake ga unna ammayi alane untayi but oka negative shade character cheyali anante chaala mandi endante rammi krishna garni teesukuntuntaru ante like inspire ayinattu aavindi chusi nerchukuntuntaru so meeku shalini character ochinappudu like everni ante like role i will take it as a ante rammi krishna garu is the epitome of that character. characters and and they after seeing her in bahubali and everything i think negative character anangane like with a strong woman character anangane we compare to her but i feel like in corporate world lo corporate sense lo itlanti characters ippudu daaka manam ila undi ala undi ani cheppukodaniki kuda evi levu and naaku telisi telugu content lo corporate shows anevi levu so this is a different genre altogether maybe nen mee offices lo unde bosses everaina unte meer vaallato రిలేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎవరైనా స్ట్రిక్ట్ బాస్ చాలా మంది ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉన్నారా ఉన్నాడే చాలని అదే నేను డన్ సిద్ధు గారు అడగకుండా తప్పట్లేదండి క్వశ్చన్ అడగాల్సిందే సో తప్పట్లేదంటే అడగాల్సింది అదే అదే అడగాలి సో బేసికల్గా ఏంటి అని అంటే చూసిన అంటే లైక్ ముగ్గురు అమ్మాయిల మధ్య నరిగిపోయి ఒక అబ్బాయి క్యారెక్టర్ ఓకే సో బేసికల్గా నాకు తెలిసి అబ్బాయిలకు కావాల్సిన కా కాంటెంట్ కూడా ఉంటుంది లైక్ కిస్సింగ్ హగ్గింగ్ ఇలాంటి సీన్స్ ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను సో అలాంటివి ఏవైనా మీకు ఒక స్టోరీ విన్నప్పుడు వస్తే మీరు సోనియా గారి పర్మిషన్ తీసుకుంటారా లేకపోతే ఇంట్లో ఏవైనా యుద్ధాలు జరుగుతాయా అలాంటివి ఏవైనా అంటే లేదండి నిజంగా ఒకవేళ నిజంగానే ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యారు అంటే దాని రిక్వైర్మెంట్ నిజంగానే ఉందా లేకపోతే ఏదో మనం కావాలని యాడ్ చేస్తున్నామా అన్న ఆస్పెక్ట్ మనకు అర్థం అవుతుంది కదా సో దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ నేనే ఆలోచిస్తా తర్వాత సంగతి స్టోరీలో తప్పదు ఉండాలి స్టోరీ నీడ్ అంటే ఇప్పుడు దాకా అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాలేదు కాబట్టి బాగానే ఉన్నానండి మీరు కొత్తగా అడుగుతుంటే నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లే ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని తెచ్చేటప్పుడు 
వచ్చినప్పుడు మాట్లాడారు నేను లేట్ గా వచ్చాను సారీ అన్నారు మీడియాకి సారీ చెప్పి కాంపెన్సేషన్ తర్వాత చిన్న పదం అదేమన్నా బయటకి ఏమన్నా లైటర్ వేలు ఏమన్నా బ్యాడ్ గా ఏమైనా వెళ్తుంది కొంచెం తేడాగా వెళ్తుంది నేనేం మాట్లాడినా అది ఎలా అలాగే వెళ్తుంది ఓకే అది ఎలా వెళ్తుందో దాని గురించి ఆలోచించి మాట్లాడలేను కదా మనం ఒక రాయేస్తాం తగిలితే తగులుద్ది పగులితే పగులుద్ది లేకపోతే పక్కన పడిపోద్ది సో నా నోట్లోంచి వచ్చే మాటలు దేవుడి మాటలు నేను నేను ప్లాన్ చేయను ప్లాట్ చేయను ఆలోచించను సో అది ఎలా గెలినా అంతా దేవుడి దయ అనన్య గారు ఇది పక్కా లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనన్య గారు సో బేసికల్ గా థర్టీ వచ్చి ట్వంటీ వన్ లో మీ కోపాన్ని కూడా మేము చూసాము ఎందుకో ఇక్కడ లైటర్ వేలు కొంచెం మీలో కూడా శాలని గారు ఏమైనా ప్రవేశించారా కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఏమైనా డిఫరెంట్ గా కనిపించబోతున్నారా ఇప్పటి వరకు క్యూట్ క్యూట్ గా చూసిన మిమ్మల్ని అబ్బాయిలందరూ ఏమైనా కొంచెం భయపడే రకంగా ఏమైనా చూపిస్తారా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కోపం మనను మొండితనం ఉంటుంది స్టబర్నెస్ ఉంటుంది చాలా అబ్బాయిలు రిలేట్ అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్తో ఏదైనా కోపం వచ్చేటట్టు చేసినప్పుడు తర్వాత బతిమలు ఆడినప్పుడు కరగరు కదా ఆ మూమెంట్ చాలా ఉంటుంది సిరీస్ అంతా సో అది అది ఉంటుంది ఫర్ షూర్ ఎస్ అనన్య మీరు అసలు తగ్గద్దండి చూద్దాం అంత హార్డ్ బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం అసలు తగ్గకూడదు అనమాట సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద వై బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో థర్టీ ఫోర్త్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా అండ్ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్స్ అందరూ కూడా జాయిన్ అయినందుక